Fala galera, estamos de volta aqui no canal e galera, GPU do Xbox One X é similar a uma GTX 1060 e sindicato de atletas processa a EA em ação de 50 milhões. Bom galera, e o Xbox One X, o console mais poderoso da atualidade, está sendo recebido com grande entusiasmo pelos jogadores e muitos preferem comparar o console com PCs de alto nível ao invés dos consoles da concorrência. Michael Shade, um dos fundadores e o diretor executivo da Roxfish Games, não tem dúvidas de que o Xbox One X é o console mais poderoso da atualidade, mas não acredita que se possa o comparar a PCs gaming. Parece ser o console mais poderoso até então e certamente oferece um pacote muito atrativo para os jogadores. No entanto, é a natureza dos consoles nunca se compararem aos PCs gaming mais atuais, disse Shade. O responsável pela Rockfish Games, que apresentou recentemente Everspace, diz ainda que Tu não podes colocar a melhor GPU em um console. Pelo outro lado, não tens que se preocupar com a chegada de jogos que a sua GPU não aguentará em certas condições. Bom galera, de acordo com o Globesport.com, o Sindicato dos Atletas de São Paulo cobra na justiça uma indenização milionária da Electronic Arts, responsável pela produção do jogo de futebol virtual FIFA. Segundo o entendimento do sindicato, a produtora utilizou imagens de diversos atletas sem autorização ou mesmo contrapartidas financeiras. A causa do processo gira em torno de 50 milhões. A ação reivindica pagamento referente às versões de FIFA e FIFA Manager lançadas entre os anos 2004 a 2017. Segundo consta, mais de 4 mil aparições de atletas ocorreram nesses jogos sem consentimento. Leonardo Laporta, advogado que representa a organização, pede que cada jogador receba indenização de 20 mil de danos morais, mais o salário mensal que cada um dos atletas recebia durante o período. E a situação pode ficar ainda mais complicada para a empresa norte-americana, isso porque as cobranças não vão se limitar aos jogadores de São Paulo. Outras medidas semelhantes estão sendo preparadas na Bahia, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. E este é um dos principais motivos pelos quais atletas que atuam nos gramados brasileiros não aparecem em jogos como FIFA e PES. Konami e EA preferem não arriscar tanto com receio de serem processadas. Além disso, os trâmites burocráticos para licenciar um atleta em jogos são extremamente complexos. Ao contrário de outros países, no Brasil é necessário que cada jogador seja licenciado individualmente, o que dificulta bastante todas as inclusões. Bom galera, vou finalizar por aqui, deixe seu like no vídeo, se inscrevam no canal galera e até a próxima, valeu!